Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información del día de hoy, nos encontramos en la Ciudad de México realizando las entrevistas de un millón con testimonios en favor del director internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Y el día de hoy se encuentra un comunicador, un colega de nosotros, que trabaja para un canal que es de la iglesia, es HP TV Internacional, Jorge Ojeda, a quien saludo. Muy buenas tardes, amigo. Paz, señor, ¿cómo está? Buenas tardes a todos los que nos están viendo por este medio de comunicación, esperando que se encuentren bien. Dios los bendiga. Nos da gusto que el día de hoy te encuentres en nuestro canal de Emblemas de México. De hecho, tu trabajo, que también hemos visto, se reconoce tu trabajo por todo lo que has hecho. Y el día de hoy nos vas a platicar un testimonio. A mí me impactó mucho. Tú ya tienes tres años en la iglesia perteneciente a la Iglesia La Luz del Mundo, pero platícanos mejor a viva voz para nuestro canal de televisión, por favor. Sí, claro que sí, el testimonio que le platicaba a usted, hermano, la vez que yo estaba pidiendo la prenda del Espíritu Santo, ya, ya llevaba bastante tiempo, bueno, una semana ya concurrida pidiendo la prenda del Espíritu Santo, cuando un domingo en la Iglesia de, de Maravillas, yo soy de la Iglesia de Maravillas, ah, pidiendo la prenda del Espíritu Santo, empiezan, terminaron los avivamientos, el hermano que iba a nombrar a los hermanos que habían recibido, empieza a nombrar, y normalmente yo siempre he visto en los avivamientos que primero nombran a los varones y luego a las, a las mujeres. Ese día fue al revés, primero nombraron a las hermanas que habían recibido, y cuando yo escuché eso, sentí una tristeza muy profunda en mi corazón, yo dije, no recibí, y por qué no, y yo me empecé como que a ensobrevecer y luego entré en una tristeza y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Cuando yo sentí que alguien me tomó de justamente de este, de este hombro, del hombro derecho, sentí un calor en mi corazón, en mi cuerpo, que empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo nada más entreabría los ojos y veía unos zapatos grandes. El traje de ese hermano que, que me tocaba era un azul, un azul fuerte. Entonces empecé yo a llorar, a llorar, a llorar y ya muy a lo lejos escuché también, también mi nombre que nombraron mi, que me nombraron a mí, pues cuando me nombraron me platican los hermanos que sintieron un gran gozo al verme como estaba yo hablando mis lenguas espirituales. Pasó de eso, me entregaron mi reconocimiento y pues yo buscaba al hermano del traje azul y por ningún lado lo vi. Y uno de los hermanos se acercó, me dice, ¿qué, ¿a quién busca? Le dije, busco al hermano que se acercó a mí y me agarró del hombro, trae un traje azul, ¿en dónde está? Trae un traje azul, ¿en dónde está? No, es que pues ningún hermano que estaba dentro de los avivamientos apoyando traía un traje azul. Y agarra y ya pasa el tiempo y ya después platicando con, con el hermano, le cuento el testimonio de cómo fue y me dice, mira, ven, me enseña un cuadro del varón de Dios, el hermano Nazón. Y le dije, justamente esos fueron los zapatos y el traje que yo vi. Me dice, es que el apóstol es tan grande en su poder que Dios le dio, que estuvo con nosotros ese día y en todo momento él está con nosotros. Y yo sentí un gran gozo en mi corazón y hasta la fecha, hermano, yo creo en su honorabilidad. Creo que él es apóstol de Jesucristo, dice la palabra de Dios, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por la gracia del Señor, ¿verdad? Es tan grande y una bendición enorme la que uno recibe y la que uno tiene, las caricias del Señor. Hay muchos testimonios que nuestro medio de comunicación ha estado publicando y difundiendo a través de nuestro canal de Emblemas de México. Y precisamente esos testimonios son vivos. Ya hemos entrevistado a varias personas que son nuevos, o sea, hablando de tres, dos o cuatro años, y que no conocieron al apóstol en persona, ni lo escucharon en persona. Y Dios, a todos ellos, como el caso de nuestro hermano Jorge Ojeda, Dios le dio esa manifestación cuando recibió la prenda del Espíritu Santo. Pero volvemos a repetir, es que el apóstol no es de hombres. Es un enviado directo de Dios. Esta es la gran diferencia, que aquí en la iglesia, a la luz del mundo, hay una autoridad, hay un apóstol, pero enviado por Dios. No importa que esté en la prisión, no importa que esté en una cárcel, él no va a dejar de ser apóstol, porque esa autoridad Dios se la dio únicamente a él y exclusivamente al apóstol. Y nadie puede usurpar ese lugar que él tiene, porque viene de Dios. Hay muchos testimonios que hemos pasado. Yo creo que un día vamos a hacer una recopilación de todos esos testimonios y el día de hoy, ese testimonio que nos da nuestro hermano Jorge Ojeda es muy bonito. Y esto alimenta la fe de nuestros corazones de continuar con 
con este trabajo. Me gustaría preguntarte a ti, ¿tú qué opinas referente a todo lo que han hablado en contra del apóstol de Jesucristo en diferentes medios de comunicación? No nada más los medios, hay personas que sin saber quién es él, murmuran o calumnian. ¿Tú qué opinas de eso? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y las buenas acciones y también nuestra fe, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo a todos mis hermanos que no le demos una importancia. Una carta del varón de Dios decía que hay que dejar esas cosas en donde pertenecen y es en la basura. El apóstol del Señor es una persona honorable, una persona que siempre ha orado por nosotros y nosotros también lo haremos por él. Bonito testimonio que el día de hoy nos dices, Jorge, son palabras vivas y que además son testimonios vivos, porque él, aunque tiene tres años en la iglesia perteneciente a esta comunidad, pero vemos cómo Dios sigue manifestando que hay un hombre de Dios en la tierra. Su nombre es Nazón Joaquín García. No hay otro en el mundo, no, no lo hay. Él es el único apóstol sobre la tierra, por lo cual también nosotros hemos emprendido una lucha en defensa de sus derechos constitucionales, de sus derechos humanos, porque han sido violentados en aquel país de Estados Unidos. Y próximamente te invitamos al foro, Jorge que estamos llevando a cabo aquí en la Ciudad de México, prontamente en el Salón Maritén. Te invitamos de corazón para que también asistas como un invitado especial a este foro. ¿Algún último mensaje que quieras dar para nuestro medio? Pues que también nos pueden encontrar por Facebook eh, como HPTV Internacional, en Instagram en Miguel como HPTV Internacional. Tenemos seguidores. En la Ciudad de México yo soy corresponsal de aquí de la Ciudad de México. Vamos a museos preparando temas para que todos los medios y en diferentes países donde nos visualizan también puedan conocerlos. Pues Jorge, yo también te deseo de corazón que estás en un trabajo muy bonito que es la comunicación, que en tu trabajo en este canal tengas mucho éxito y que además veo que eres muy brillante y que tengas el éxito también en tu programa en de HPTV Internacional que se transmite en diferentes partes. Te agradecemos por la invitación que pues aceptaste estar con nosotros. Dios te bendiga. Amén. Dios les pague y Dios les bendiga a todos. Bueno, nuestro medio de comunicación Vamos a continuar con las entrevistas de un millón. Nos hemos comprometido a ir a diferentes estados de la República Mexicana, incluso otros países, para recolectar testimonios en favor del apóstol de Jesucristo, a quien han atropellado todos sus derechos. Y nosotros lo decimos con bases. Hemos hecho muchos programas que todos los que nos han visto hemos comprobado cómo han violentado sus derechos en los Estados Unidos. Y de acuerdo a la constitución de allá, de Norteamérica, no la de México, no, en la de Norteamérica. Hemos hablado de las diferentes enmiendas que han sido violentadas. Por ejemplo, la quinta enmienda, la sexta enmienda, la octava enmienda, la primera enmienda. A todos nuestros seguidores de Emblemas de México les agradecemos que siempre también ven nuestras programaciones. Pues te agradecemos. Yo les pague firmes y adelante. Vamos a continuar con estas entrevistas. Informo para ustedes, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.